欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：骄阳伴我收视率破一，首播口碑爆棚，肖战被夸赞演技好，恭喜肖战，他饰演的电视剧《骄阳伴我》中盛阳一角，开播一天 V 榜直接破九登顶了。收视率破一，首播口碑爆棚，肖战被夸赞演技好。《骄阳伴我》在央八开播一集，刚好撞上了央一最受欢迎的开学第一课，但还是获得了好收收视。酷云最高 1.597 平均 1.47 创下近五年同日央八最高收视率。今天，肖战对盛阳这个角色发文，我很喜欢他。喜欢这个在平行世界中和大家一起努力、坚守心中所爱的年轻人。希望大家能喜欢我们带来的关于《骄阳伴我》这个大家庭的故事。肖战、白百合主演的现代都市情感剧《骄阳伴我》，该剧讲述了沈阳因父亲职业受辱，后来因简斌的公益广告认识到父亲的可敬，并因此走上人生道路的故事。十年后，沈阳与简斌再次相遇。他希望让他过上更好的生活。除了主演任敏，该剧还邀请了肖战和白百合组成 CP。虽然有些人认为他们的 CP 感略有不足，但演技仍备受认可。这部剧由宋小飞执导，由肖战、白百合、田雨、朱朱等实力派演员主演，袁文康、刘迅、向涵之、王林、戴乐乐等也参与了演出。尽管该剧首播的热度值高达两万两千，但收视率仅达到 1.0 这可能与观众对该剧的期望有所不同有关。《骄阳伴我》是一部充满都市情感元素的电视剧，同时也是一部探讨人性、家庭、爱情的剧集。快来加入讨论，一起感受这部剧集的独特魅力吧！央视极力推荐。两大平台联姻强推，肖战新剧开播打破多项记录，《骄阳伴我》开播就来了一个开门红。据酷云数据显示，《骄阳伴我》首播最高收视 1.59 极均 1.47 创央视八套五年来同日最高收视率。据猫眼专业数据显示，《骄阳伴我》猫眼热度开播就攀升至热度第一名，猫眼最高热度 9,464.59。爱奇艺最高热度 5,922 腾讯最高热度 22,443 刚刚开播一天，《骄阳伴我》肖战饰演的盛阳 V 榜直接破九登顶，这个成绩也是很惊人。不仅如此，《骄阳伴我》的微博话题阅读量已经超过230亿，《骄阳伴我》央八收视率，白百合新剧出场镜头，肖战说盛阳更贴近生活，《骄阳伴我》首播。符合你的期待吗？等微博热搜话题也引发观众热议。而作为竞争平台的爱奇艺与腾讯，早在《骄阳伴我》开播前，两大平台就开始频繁互动。很多观众表示，虽然是工业糖精，但能看到两大平台为了一部剧联姻，的确也算是一大盛景。《骄阳伴我》这部剧也算是破了一个记录，《骄阳伴我》能获得这样的好成绩。至少有以下三个原因：肖战的流量、白百合的演技、猪猪的性感。《骄阳伴我》演员阵容很强大，男主角盛阳是由流量演员肖战饰演。肖战的热度不容小觑，他的每部作品热度都不低。《骄阳伴我》是肖战今年的第三部剧，剧中的盛阳与肖战以往的角色差异很大，剧中是一个阳光、接地气的大男孩。角色与肖战本人也很贴合。白百合的演技在影视圈的女演员中是公认的不错，她的表演风格也很有特色。《骄阳伴我》中，白百合饰演的简冰，她人到中年，有不错的事业，但她依然在保持自己的个性。事业虽然很顺，但她的感情却发生了问题。和老公的婚姻触礁之时，简冰遇到了盛阳，两个人有一段姐弟恋。《骄阳伴我》中还有猪猪的身影，剧中她饰演的梁珊珊是一个很有魅力的女人。梁珊珊是简冰的闺蜜，也是简冰老公薛逸阳的发小。
，简冰老公薛逸阳是由演员田雨饰演，接地气又自然。田雨将油腻的薛逸阳演得很传神，还有袁文康、向涵之、杨浩宇、王林等演员也在主演行列骄阳伴我的演员阵容很强大，看一众实力派神仙打架，也是观众关注该剧的原因之一。姐弟恋情热度不俗，骄阳伴我或创造姐弟恋题材新纪录。姐弟恋题材的影视剧作品这几年被频频搬上荧屏，宋茜、宋威龙的《下一站是幸福》、秦岚、王鹤棣的《理智派生活》等剧都取得了不俗的成绩。骄阳伴我、由肖战、白百合搭档，而且这对姐弟恋的感情更是清新脱俗。因为十年前的一次偶遇。盛阳被简冰感染，他热爱上了广告创意，简冰更是成了他念念不忘的女神。十年后再相见，却已经物是人非，女神已经有了老公。不过，盛阳的机会很快来了，简冰与老公的感情走到了尽头，盛阳不想错过机会，开始频繁的接近简冰。一个阳光开朗的大男孩，与一个刚刚离婚但却独立有个性的熟女的爱情。虽然感情戏很浓烈，但其中的艰难险阻也是可想而知。来自家庭的压力、社会的舆论，还有年龄的鸿沟，都让这段感情经受很大的考验。《骄阳伴我》的剧情并非建立在空中楼阁上，它的剧情也很容易引起观众的共鸣。接地气的感情戏，肖战、白百合共同下沉的一出好戏。看了五集《骄阳伴我》，很多观众觉得意外。这部剧的剧情非常的接地气，让观众眼前一亮的是肖战的表演。他饰演的盛阳是一个阳光大男孩，但肖战的表演却很自然流畅，在盛阳的身上完全看不到一丝偶像剧男主的样子。肖战、白百合一同下沉，剧中的很多剧情非常的贴近现实生活，比如盛阳为了去见简冰，竖着秒等着下班的样子。让很多社畜心有戚戚焉。还有盛阳穿着带着吊牌的衬衫去约会，却被简冰识破，那丝尴尬也是让人感同身受。《骄阳伴我》看似是一部偶像剧，但下沉后的演员与剧情，观众追剧更有共鸣，讨论度自然不低。《骄阳伴我》刚刚开播就有不错的势头，相信后续的剧情还会引发观众更多的关注。看肖战。白百合这对全新的搭档，能否掀起九月的追剧潮吧？九月正在热播的六部剧，全都值得熬夜追。2023年是一个剧集丰富的年份，各种题材和风格的作品纷纷亮相。今天，我们就为大家盘点一下近期热播或即将开播的六部剧集，看看他们都有哪些亮点和特色。以及值不值得你一追到底？首先要介绍的是《骄阳伴我》，这是一部由宋小飞导演、李霄和江湖编剧、肖战、白百合、朱朱、田雨等主演的都市情感剧。该剧讲述了初入职场的新人盛阳、肖战氏和知名广告导演简冰、白百合氏之间的爱情故事，展现了他们在工作和生活中的成长和变化。该剧以阳光积极的态度诠释了当代年轻人的职场理想和生活态度，同时也展现了他们在面对挫折和困难时的坚持和勇气。该剧在优酷播出，目前已经更新到第一十集，口碑不错，观众纷纷称赞肖战和白百合的演技和颜值，以及剧中的幽默和温馨。我们认为该剧是一部值得一看的正能量剧。不仅能够让你感受到职场新人的奋斗和热情，也能够让你感动于两个人之间的真挚和甜蜜。接下来要推荐的是《最灿烂的我们》，这是一部由梁胜权导演、张天爱、盛一伦、郑伊健、关晓彤等主演的都市情感剧。该剧以传统纸媒日益没落的大背景为背景。讲述了雄心勃勃的传统纸媒主编叶荣轩、盛意轮氏和怀揣时尚梦想的女孩周然、张天爱氏，为让传统纸媒重新焕发新机、披荆斩棘、一往无前、勇敢追梦的故事。该剧在芒果 TV 播出，目前已经更新到第五集，收获了不少好评。
。观众称赞该剧剧情紧凑有趣，演员阵容出色，同时也对传统纸媒行业的变迁和困境表示关注和感慨。我们认为该剧是一部值得一看的职场情感剧。不仅能够让你看到传统纸媒人的拼搏和创新，也能够让你感受到两个人之间的互相支持和相爱相杀。第三部要介绍的是《无与伦比的美丽》，这是一部由陈晓、古力娜扎、柳岩、叶青等主演的高颜值职场剧。该剧讲述了在一家时尚杂志社工作的男女主角之间的情感和事业的纷扰。展现了他们在追求梦想和爱情的过程中所经历的挑战和成长。该剧在腾讯视频播出，目前已经更新到第四集，引发了不少关注。观众称赞该剧画面精美，演员颜值爆表，剧情也很吸引人。我们认为该剧是一部值得一看的高颜值职场剧，不仅能够让你欣赏到时尚杂志社的内幕和趣事。也能够让你感动于男女主角之间的相知、相惜和相濡以沫。第四部要介绍的是《花轿喜事》，这是一部由田曦薇、敖瑞鹏、白冰可、赵顺然等主演的情感喜剧。该剧翻拍自经典作品《新上错花轿嫁对郎》，讲述了扬州城出了两桩让人津津乐道的婚事，一桩是城北杜家的小姐杜冰燕要嫁入林州首富齐府。一桩是城东武师的女儿李玉狐要嫁给盛宠正龙的将军，两家不仅同天嫁女，还为置办了相同的嫁衣和相同的花轿。可这泼天富贵和高官显贵之间，却暗藏着不为人知的秘密。该剧在芒果 TV 播出，目前已经更新到第六集，收获了不少笑点。观众称赞该剧轻松幽默，演员表现活泼可爱，还有很多回忆感。我们认为该剧是一部值得一看的情感喜剧，不仅能够让你笑到肚子疼，也能够让你感受到两对新人之间的缘分和爱情。第五部要介绍的是《灼灼风流》，这是一部由景甜、冯绍峰、王丽坤、徐海乔等主演的古装剧。该剧改编自随遇而安的小说《曾风流》，讲述了反抗传统婚姻制度。一心考取功名的事业脑女官穆卓华与沙场穆写哲己，背负国仇家恨的美强惨战神刘演彼此救赎，相知相爱，最终成就一段传奇恋情的故事。该剧在爱奇艺播出，目前已经更新到第三集，引发了不少好评。观众称赞该剧画面精美，剧情深刻，演员表现出色。我们认为该剧是一部值得一看的古装剧。不仅能够让你欣赏到古代官场和战场的风云变幻，也能够让你感动于男女主角之间的坚贞和浪漫。最后要介绍的是《装腔启示录》，这是一部由韩东君、蔡文静、耿乐、包尚恩等主演的独特风格的作品。该剧以都市男女内心世界为切入点，通过他们在生活中遇到的各种装腔作势和真实自我的对比和碰撞。展现了他们在生活中遇到的各种装腔作势和真实自我的对比和碰撞，展现了他们的爱情、友情、亲情和职场的故事。该剧在腾讯视频播出，目前已经更新到第二集，收获了不少好评。观众称赞该剧风格独特，剧情有趣，演员表现自然。我们认为该剧是一部值得一看的都市情感剧。不仅能够让你看到都市男女的内心世界，也能够让你感受到他们的真诚和温暖。以上就是我们为大家推荐的六部剧集，他们都有各自的魅力和特色，适合不同口味的观众。无论你喜欢什么样的题材和风格，相信你都能在这些剧集中找到你喜欢的那一部。如果你还没有看过这些剧集，那就赶快去追吧，相信你不会失望的。如果你已经看过这些剧集，那就和我们一起分享你的观后感吧。我们期待听到你的声音。最后，祝大家观剧愉快，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。